哈喽，大家好。上次我谈到压力就会造成血糖、血压的升高，以及我糖尿病的逆转和瘦身的变化。我认为这些巨大的改变，都归功于我饮食观念、饮食方式以及饮食结构的改变。今天我主要是想谈一谈饮食观念的转变。其他方面，我会在以后的视频当中逐一的分享。我们人呢、啊，就像其他动物一样，我们有食物吃的时候，我们身体就会把能量和营养供应给我们的身体。我们多余的能量和营养就会变成脂肪，储存在我们身上，以备我们没有食物的时候。可以燃烧这些脂肪，供我们身体所需。我们的机体天生就是适应这样一个大自然的生存环境。我们人类在几十亿年的进化过程当中，我们绝大多数情况下都是饥一顿饱一顿。我们只是在近几百年来，农业技术革命。才让我们的食品变得越来越多，越来越容易获得。我们的食品的成分也有原来的以狩猎动物肉类和水果蔬菜，而变成了大面积的人工种植的粮食。这些碳水化合物和糖分，让我们的味觉得到了极大的满足。也让我们的身体高效率的、直接的吸收，而不需要更多的消化过程。我们就这样由饥一顿饱一顿，变成了每天一顿、两顿、三顿，还要加餐、早茶、下午茶、宵夜等等。我们糖尿病病人更要求要少食。多餐，这种以碳水化合物和糖为主要、高效率的补充糖分的结果，就让我们消耗不了的糖分变成了脂肪，变成了肥肉囤积在我们体内。过度的紧张和高竞争的社会环境，又加速了我们在腹部和腰围囤积的脂肪。我们不再有机会燃烧自己身体里边脂肪，天生具有的燃烧脂肪的机体组织变得退化，我们的脂肪堆积便由肝脏开始，逐渐蔓延到腹部，挤压内脏，以及在流淌在我们的血液当中，久而久之就造成了。脂肪肝、糖尿病、高血压等各种各样的怪病，我们长期的摄入这些碳水化合物和糖，我们不仅产生了很多的脂肪，而且还会我们让我们身体产生胰岛素抗阻。我们吃饭就会有血液中血糖升高，血糖升高。我们就刺激产身体产生一种激素，叫胰岛素，来调节血糖，供应细胞糖分和参加脂肪的代谢过程。我们一日多餐，就使得使身体产生更多的胰岛素，来调节血糖和供应给细胞。我们长期的过量的供应细胞，细胞就会产生。疲劳而产生胰岛素抗阻，啊，胰岛素抗阻的出现，就会让胰岛素的调节功能大大的降低，结果就造成我们血液中的糖分升高。我们吃的越多，我们脂肪就变得越来越多，啊，我反而我们的细我们的细胞呢，就越来越饥饿。细胞饥饿就促使我们大脑去想吃更多的东西，结果我们血液中的血糖就越来越高，然后胰岛素和胰岛素抗体
也就越来越高，我们进行进入了一个恶性的循环的过程。我们长期的高血糖和肥胖，又让我们的身体呈现中一种酸性的体质，而造成血管狭窄和损伤，从而让我们的肝脏产生更多的脂肪来修复。这些损伤的组织，以及我们体内会也会产生更多的胆固醇去修复损伤的部位。另一方面，我们血液中的糖分也让更多的炎症和坏的细胞，比如癌细胞，赖以生存的环境得到了充分的补充。根据以上理论，我们必须停止一日多餐的。这种饮食观念，而要采用 intermittent fasting 间歇性断食。间歇性断食首先给我们一个机会，让我们的身体去吃掉我们身上的多余的脂肪。第二，它减少了我们胰岛素的波动，消除了胰岛素抗体，从而降低了三高。第三。我们在消耗脂肪的过程中，还会产生一些身体有益的副产品，来帮助我们修复我们受损的细胞。最后，间歇性断食还可以让我们身体得到 reset， 使我们许多疾病可以易治愈。比如我以前就有胃酸倒流的问题。我们经过一段时间的间歇性断食以后，就彻底治愈了。这就说明间歇性断食确实给我们的身体一种治愈的能力，可以让我们身体得到 reset。尽管间歇性断食有许多好处，但是我们必须要根据个人的具体情况，采取心绪渐进的方式。我们在执行之前，我们最好希望得到医师的指导。我们先从一日多餐变成了一日三餐，中间不加餐，减少胰岛波动，然后我们再过渡到一日两餐或者一日一餐。我们争取一个月有一次或者两次的断食。当然，我们少吃或者不吃，我们就会感到饥饿难忍。下次的视频，我会继续在美国生活三百六十五频道，分享一些我采用的方法，来帮助我减少饥饿感，顺利的达到了预期的效果。请大家免费订阅我们的频道，多多支持和鼓励，谢谢大家。